السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب شو الأخبار شو الأمور آه الفيديو رقم 11 من آه أهم الكلمات اللي تحتاجها في امتحان توفل أو الأيلز أو أي حد يعني مهتم بالأدفانسد إنجليش فـ without further ado نبغى نراجع الكلمات اللي اخذناهم في الفيديو العاشر آه كانوا كلمات ما فيهمش إشكالية كبيرة فكانت الكلمة الأولى indigenous اللي تعني زي ما قلنا السكان الأصليين زيها زي natives أو aboriginal أو first nation أو أبروجن زيته كلمة تانية immunity حصانة أو حماية سواء كانت immunity متاع البني آدم أو حتى كمعنى يعني immunity في القانون أو في الحصانة الدبلوماسية كلمة تالتة flourish يزدهر أو ينمو أو يترعرع كلمة الرابعة here to for اللي كان قبل هيكي exchange تبادل معلومات أو تبادل تجارة أو goods أو أي شيء كلمة السادسة era هي نفسها تعني فترة أو زمن أو عهد زي قلنا الرينيسانس إيرا أو اللي هو الكلمة الرابعة أو السادسة مونيومنتال هي تعني هيستوريك يعني حدث تاريخي يعني هيستوريك مومنت أو مونيومنتال مومنت هنس هي تعني وبالتالي ونظر يعني زيها زي ذيرفور نفس المعنى بالضبط الكلمة التاسعة كانت ديفستيتينج هي نفسها ديستركشن أو تعني يعني هارت بريكين الكلمة العاشرة لونش وقلنا النطق مهم هني لونش يطلق سواء كان يطلق برودكت او يطلق صاروخ ميسايلز يعني اوكي فهذه الكلمات نتاع المرة اللي فاتت ونبدو في كلمات اليوم زي ما تعودنا ان شاء الله فالرايت فكلمات اليوم كبروا الشاشة زي ما تعودنا ونبدو فيها ان شاء الله هذه خلينا نقول كونتينيو سكرول بالضبط اوكي فاول حاجة لاحقة هي سفكس شن يعني زي disintegration فهي أخذ لك شن اللي يعني تخلي الverb يصبح noun فلو لو بتقول disintegrate فتصبح disintegration عرفت فهي هذه لما تلقاها معناها أصبح الverb اللي قدامك راهو noun أصبح اسم alright فالكلمة الأولى في الفعلية اليوم disintegration إلا شيء لما يتفتفت أو يتحلل أو يعني يصبح small particles سواء كان صاروخ أو طيارة أو خلية أو حتى الأخلاق يعني عرفت كيف ممكن يصير لها disintegration or values or principles or moralities فهي تمشي على جسم أو حتى كمعنى معنوي الكلمة الثانية هي idiom يعني زي شيء شي اصطلاحي عندهم فيقول لك دي 64,000 question زمان كانت عندهم مسابقة في الخمسينات أو الأربعينات كان السؤال اللي في آخر الحلقة قيمته أربعة وستين ألف يعني كان شيء معناه غير عادي طبعا حيكون السؤال صعب فلك إحنا تو أصبح يقول لك ده مليون مليون دولار كويشن عرفت فلما حد يسر يقول لك آه شنو أنت أنت بتخرج يقول له والله this is the million dollar question يعني آه فيش حد حيجاوب عليه alright فهي تستخدم زي تو الكلمة الثالثة اليوم reincarnation reincarnation إعادة البعث سواء كان لبني آدم أو أو حتى يستخدموا فيها مرات حتى لما مثلا فيلم قديم مثلا وبيديروا منه فيلم جديد فيقول لك دروا له reincarnation أو لعبة فحتى لو فكرة فكرة ماتت وتبي تعيد بعثها أنت من جديد تقدر تستخدم reincarnation أو تستخدمها حتى للبني آدم يعني عند آه judgment day ولا doomsday حيصير ال reincarnation زي ما عارفين اوكي فالكلمة الرابعة والخامسة figment figment دي ما تجي مع figment of my imagination تلفيق مش من تلفيق خيالي ما تجيش هي في حد ذاتها تو نشوف استخدامها بعد دي ما تجي figment of my imagination دي ما تجي مع الimagination alright اللي بعدها expiration ومش مش expiration الverb expire لكن الناون expiration اللي هي انتهاء صلاحية سواء انتهاء صلاحية قانون او حتى حليب ولا اللي هو اللي جبنا اللي بعدها contemplation contemplation التأمل ما فيهاش اي معنى تاني اللي كنت انك تخش في في حالة من ال deep contemplation تأمل يعني مزيك تشرب قهوة وتكتب تتأمل في اي فكرة او اي موضوع فهي ديك الحالة ديك يقولها contemplation زي جماعة المانكس في المعابد وهيك اللي بعدها transfiguration دي ما trans تعني الشيء يتغير فترانسفيجريشن تغيير الهيئة 
تو نشوفه كيف جي فهي ترانسفيجوريشن زي تو اللي بعدها مانفستيشن جماعة الطب هذه مشهورة عندنا مانفستيشن اللي هي عوارض عوارض الشيء لما نقول لك مثلا مانفس تسأل سؤال تقول له واتس دي مانفستيشن اوف ذات ديزيز او واتس دي مانفستيشن اوف سايكوسيس فشنو هي عوارض السايكوسيس فرضا او نقول حد عنده سايكوتيك مانفستيشنز فهي عوارض الشيء اوكي الكلمة الأخيرة ادريس هنا طبعا حاطها كفيرب لكن هي تمشي كناون هي عنوان معروفة لكن الكلمة الثانية الغريبة شوي هي توجه أو تخاطب اللي قدامك فمثلا هنا لما نتمم مع مرضاي نقول لهم في الأخير بكل so do you have any other concerns to address هل عندك أي شيء بتوجهه لي فهي to address توجه الكلام أوكي فكلمات كلها حلوة ونوعا ما مهمات يعني وجودي معي أوكي فناخذ نمبر 1 زي ما تعودنا فقال لك in English دي سفكس اكيد حتكين شن هي ما فيش لانه فيش سفكس ثانيه هنا في العشر كلمات اللي فوق added to a verb describes the action of that verb for example demonstration وهذه دمن دمن او شبه ما تطلعهاش demonstration uh, describes the act of demonstrating يعني عرف الماء بالماء في number two do you know which issues the president will something in his speech tonight فالبريزدنت حي حيوجه كلمة للجماهير فأكيد will address will address in his, his speech which issues okay uh, number three uh, what will my TOEFL score be that's شن حتكون that's uh, uh, that's the 64,000 question واحد قال لشن حيكون السكور متاعي والله قال لا ده ما صعب نجاوبك عليه سؤال صعب فتقول له this is the million dollar question Okay, number four. If something is indeed a miraculous event, then I'm referring to miraculous. What happens to our DNA? DNA, it would seem, is irreplaceable. لا يمكن استبداله. Wouldn't you agree? فأكيد يحكوا عليه the reincarnation, إعادة البعث. So if if reincarnation is indeed a miraculous event, وكمل. All right, number five. So Catherine loves examining organisms under a microscope. Whenever she does, she always deep in, يعني في عالم تاني. So she she always deep in contemplation. في حالة من التأمل ومن سجمة في ال organisms هذا. For number six, uh, whistling while one one works is often uh, something of content contentment. فهو انت تخدم وتبدا تصفر معناها انت منسج من انسجام غير غير عادي او هذه عوارض الانسجام تاعك ف often a, a, a manifestation of contentment contentment uh, تعني الرضا حاله من الساتسفاكشن اوكي okay. uh, number 7 when a meteor meteor اللي هو المدنب او النيزك زي زي الكومت وهذوك هيك ف when a meteor enters earth orbit It's something is guaranteed in as much as in as much as هذه تعني because ما لهاش أي معنى تاني إلا لأن because because the earth the earth's atmosphere is like a wall of heat the meteor cannot penetrate يخترق فشين يصير للميتيور هذا أول ما يخبط في ال في الأوربيت يصير له disintegration وين هذا يا disintegration Okay, for its disintegration is guaranteed. مضمون. Okay, number eight. How old is that milk? Check the something date, will ya? فهي خاطر في قالك شني. Check the expiration date. زي ما قلنا expiration. Okay. For number nine, the story of J.K. Rowling. هذه اللي كاتبة ال ما أعتقد Harry Potter is about the Something of an impecunious writer into argu argu uh, arguably the richest woman uh, in the world. يعني شكله في إن ناقصة. فهذه عم تكرولن من يعني impecunious writer فقيرة فخر مدقع إلى يعني one of the richest women in the, in the world. فشين صار صار transfiguration. أكيد مش أكيد مش حتكون reincarnation. فtransfiguration 
اوف عمتك رولان هذه اللي هي كاتبه هاري بوتر خمسة اجزاء ولا اشبع كم وصلوا اورايت في نمبر 10 واللورد اوف ذا رينجز انا ما اخذ هاري بوتر يعني نمبر 10 لوك اي جوت 120 اون ذا توفل تيست اتس نوت ا سمثينج اوف ماي ايماجينيشن لوك اي هاف ذا اوفيشال سكور ريبورت تو بروف ات فزي ما قلنا هذه اللي هي مش من تلفيق خيالي ف اتس نوت ا فيجمنت of my imagination it's not a figment of my imagination اوكي فكلمات كلهم يعني نوعا ما سهلات ما نحتاجوش حتى ان نكتبوهم او يعني نوضحوهم اكثر من هيك لان هم يعني المعنى فيهم يعني فنشوف الجمله الاخيره وتمت القصه اليوم فقال لك what happens upon our expiration for many that's the 64000 question Do we experience reincarnation or rapid disintegration into dust? Are angels manifestations of our heavenly transfiguration or merely, merely, فحسب يعني merely زي just or merely تقدر تحط just على طول هنا or just figments of our imaginations or merely figments of our of our imagination. Okay, many many investigators have tried to resolve this issue, only to end up empty-handed. Now, slowly, hal. Suffice it to say, more contempl- contemplation is needed when addressing this fascinating topic. Okay, for حطم العشرة كلمات هنا. فشكر للجميع ووسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.